ನಮಸ್ತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಸಂಜೆ ಪ್ರತಿ ವಾರದಂತೆ ಈ ವಾರವೂ ಕೂಡ ಪೈಮಾ ಕರ್ನಾಟಕ ವತಿಯಿಂದ ಯುವ ಚೈತನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಈ ವಾರದ ಅತಿಥಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಲಲಿತಾ ಪವಾರ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಅವರ ಒಂದು ಪರಿಚಯಕ್ಕಿನ ಮೊದಲು ನಾವು ಒಂದು ಗಾಯನದ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಈಗ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಾಡ ಹಾಡಲು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪೈಮಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆದಂತ ಸೌಮ್ಯ ಅವರು ಸೌಮ್ಯ ಅವರೇ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ನೀವು ಹಾಡ್ಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸೌಮ್ಯ ನಾನು ನೈನ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಓದ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನಾನೀಗ ಆಡ್ತಿರೋ ಸಾಂಗ್ ಬಂದು ಏಕದಂತಾಯ ಸಾಂಗ್ ಅಕ್ಕ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಇದೆಯಾ ಗಣನಾಯಕಾಯ ಗಣ ದೈವತಾಯ ಗಣ ದಕ್ಷಾಯ ಧೀಮಹಿ ಗುಣ ಶರೀರಾಯ ಗುಣ ಮಂಡಿತಾಯ ಗುಣೇಶಾನಾಯ ಧೀಮಹಿ ಗುಣಾತೀತಾಯ ಗುಣಾಧೀಶಾಯ ಗುಣ ಪ್ರವಿಷ್ಟಾಯ ಧೀಮಹಿ ಏಕದಂತಾಯ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ಗೌರಿತನಯಾಯ ಧೀಮಹಿ ಗಜೇಶಾನಾಯ ಬಾಲಚಂದ್ರಾಯ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ಧೀಮಹಿ ಗಾನ ಚತುರಾಯ ಗಾನ ಪ್ರಾಣಾಯ ಗಾನಾಂತರಾತ್ಮನೇ ಗಾನೋತ್ಸುಕಾಯ ಗಾನ ಮತ್ತಾಯ ಗಾನೋತ್ಸುಕ ಮನಸ್ಸೇ ಗುರು ಪೂಜಿತಾಯ ಗುರುದೈವತಾಯ ಗುರುಕುಲ ಸಾಯಿನೇ ಗುರು ವಿಕ್ರಮಾಯ ಗುಯ ಪ್ರವಾಯ ಗುರುವೇ ಗುಣ ಗುರುವೇ ಗುರು ದೈತ್ಯ ಕಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರೆ ಗುರು ದೈವ ಸದಾ ರಾಜ್ಯಾಯ ಗುರು ಪುತ್ರ ಪರಿತ್ರಾತ್ರಿ ಗುರು ಪಕುಂಡ ಕಂಡ ಕಾಯ ಗೀತ ಸಾರಾಯ ಗೀತ ತತ್ವಾಯ ಗೀತ ಗೋತ್ರಾಯ ಧೀಮಹಿ ಗೂಢ ಗುಲ್ವಾಯ ಗಂಧ ಮತ್ತಾಯ ಗೋಜಾಯ ಪ್ರದಾಯ ಧೀಮಹಿ ಗುಣಾತೀತಾಯ ಗುಣಾಧೀಶಾಯ ಗುಣ ಪ್ರವಿಷ್ಟಾಯ ಧೀಮಹಿ ಏಕದಂತಾಯ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ಗೌರಿ ತಲೆಯಾಯ ಧೀಮಹಿ ಗಜೇಶಾನಾಯ ಬಾಲಚಂದ್ರಾಯ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ಧೀಮಹಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ ಸಕಲ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಮೊದಲ ಒಂದಿಪನ ಆದಂತಹ ಗಣಪತಿಯ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಈ ವಾರ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಲಲಿತಾ ಪವಾರ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಅವರ ಒಂದು ಕಿರು ಪರಿಚಯನ ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇವತ್ತು ಇವರ ಹೆಸರು ಲಲಿತಾ ಪವಾರ್ ಅವರು ಇವರ ಹುಟ್ಟೂರು ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಈಗ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಆ ಇವರು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನದಲ್ಲೇ ಮೊದಲು ಇವರು ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಆಗಿದ್ರು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನದಲ್ಲಿ ಇವರು ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಆಗಿ ಸಸ್ಯಹಾರಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಧ್ಯಾನದ ಮೂಲಕ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಧ್ಯಾನದ ಮೂಲಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದು ಹಾಗೂ ತಮಗಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಅವರು ಧ್ಯಾನದ ಮೂಲಕವೇ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಹಾಗೆ ಇವರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಧ್ಯಾನ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವರು ಧ್ಯಾನದ ತರಗತಿಗಳನ್ನ ತಗೋತಾರೆ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಧ್ಯಾನಗಳನ್ನ ಅಹ್ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಶಾಖಾಹಾರ ರ್ಯಾಲಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವರು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪಿರಾಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಅಹ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಮೂಲಕ ಅವರು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಪಿ ಸಿ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಿರಾಮಿಡ್ ಕಾಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇವರು ಹಲವಾರು ತರಗತಿಗಳನ್ನ ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು ಪಿ ಎಂ ಸಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ
ಓಕೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಮೇಡಮ್ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿಸುವಾಗ ಬದಲಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಪಿತಾಮಹ ಪತ್ರಿಕೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಹೃದಯದಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದದಿಂದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ತಿಳಿಸೋಣ ಮತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಬಂಧುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತೆ ಜೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರು ಅಟೆಂಡ್ ಆದಂತಹ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಧ್ಯಾನದ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಧ್ಯಾನ ಹೇಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೊದ್ಲು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗತ್ತೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಕೈ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು ಕೈ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಹೀಗೆ ಜೋಡಿಸಿ ಇರಬೇಕು ಬೆರಳು ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ರ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು ಆರಾಮಾಗಿ ಇದನ್ನ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಕಾಲುಗಳನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಕಾಲು ಎರಡು ಕಾಲು ಈ ರೀತಿ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಈ ರೀತಿ ಯಾವ್ದು ಕಾಲು ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಾಲಿಟ್ಟು ಹಗುರವಾಗಿ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ಉಸಿರನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಆ ನಾವು ಉಸಿರು ತ ಒಳಗಡೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟವನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಈ ಧ್ಯಾನದ ಹೆಸರು ಆನಾ ಪಾನ ಸತಿ ಧ್ಯಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆನ ಅಂದ್ರೆ ಉಸಿರನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಪಾನ ಅಂದ್ರೆ ಉಸಿರನ್ನ ಬಿಡೋದು ಸತಿ ಅಂದ್ರೆ ಉಸಿರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡಿರೋದು ಇದು ಧ್ಯಾನದ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು ಪದ್ಧತಿ ಆಮೇಲೆ ಅಹ್ ಓಕೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅಹ್ ಓಕೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಬೆರಳುಗಳನ್ನ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಈ ರೀತಿ ಸೇರಿಸಿರ್ತೀವಲ್ವಾ ಅವಾಗ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದ್ನೆ ಅವಾಗ್ಲೇನೆ ನಾವು ಕಣ್ಣು ಬಿಡ್ಬೇಕು ಹ್ಮ್ ಇವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಜೋಡಿಸಿ ಒಂದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಕೈ ಬೆರಳುಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿರ್ಬೇಕು ಕಾಲು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಹಗುರವಾಗಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಸರಳವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರೋ ಉಸಿರಾಟದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಇರಲಿ ಹೀಗೆ ನಾವು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಉಸಿರಾಟವನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಯೋಚನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಮೊದಲು ಯೋಚನೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಮತ್ತೆ ಉಸಿರಾಟದ ಕಡೆ ನಾವು ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು ಸುಖಾದ ಸಂಗೀತ ನಾದವನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾ ಆರಾಮವಾಗಿ ಸುಖಾಸನದಲ್ಲಿ ಸುಖಮಯ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಈ ಧ್ಯಾನ ಆನಾಪಾನ ಸತಿ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಧ್ಯಾನದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಧ್ಯಾನವೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಭಗವಂತನ ನಾಮವನ್ನ ಜಪವನ್ನ ಧ್ಯಾನವೆಂದರೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಚಿಹ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಚಿಹ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತಿಯ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೋ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಶಕ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾ 
ಅಘಾಧವಾದಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ನಮ್ಮದಾಗತ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಬಿಡಬಾರ್ದು ಸಹಜವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರೋ ಉಸಿರಾಟದ ಮೇಲೆ ಸರಳ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಏನು ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಈ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲೇ ನಾವು ಕುತ್ಕೊಂಡು
ಮಧುರವಾದ ಸಂಗೀತವನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾ ಸ್ಥಾಪವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರೋಣ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಶೂನ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಶೂನ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಧ್ಯಾನ ಯಾವಾಗ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಶೂನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ತಲುಪ್ತೀವಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದೈವಿ ಶಕ್ತಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದೈವಿ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಆದ್ರೆ ಆ ದೈವಿ ಶಕ್ತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಅನಾಪಾನಾಸತಿ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಶಕ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದೈವಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಗಾಧವಾದಂತಹ ಸೋತರಣ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ
ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಧ್ಯಾನ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆನಂದವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಥಿರತೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ನಮಗೆ ಧ್ಯಾನದ ಮುಖಾಂತರನೇ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನಾವು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಧ್ಯಾನದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನಾಪಾನಾಸತಿ ಧ್ಯಾನ ಸುಖಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಸುಖಮಯ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಫ್ರೀ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟದ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಇರೋದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಬಿಡಬಾರ್ದು ಕೇವಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ನಾವು ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರೋಣ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ತರ್ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಟೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಓಕೆ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫೈವ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಫೈವ್ ಫೋರ್ ತ್ರೀ ಟೂ ಒನ್ ಜೀರೋ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಕಣ್ಣು ಬಿಡಿ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ಈ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಗುರುಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಪಿತಾಮಹ ಪತ್ರಿಜಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ನಾವು ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸೋಣ ನಮಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳೋಣ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ಕೂಡ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆಯಿತು ಧ್ಯಾನ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋ ಸಮಯ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ನೀವು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಬಂದ್ರಿ ಯಾರಿಂದ ನೀವು ಧ್ಯಾನ ಪರಿಚಯ ಆಯಿತು ನಾನು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟಕ್ಕೆ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು ಆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋರು ಅವರು ಅವರು ಕೂಡ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಧ್ಯಾನದ ಒಂದು ತರಗತಿಗೆ ನನಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಐದ್ ನಿಮಿಷ ನನಗೆ ಧ್ಯಾನದ ಒಂದು ಪರಿಚಯವಾಯ್ತು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋ ಪದ್ಧತಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಅಷ್ಟು ನಾನು ಧ್ಯಾನದ ಒಂದು ತರಬೇತಿಯನ್ನ ಅಷ್ಟು ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಮತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇನೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇನೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ಲಿಂದ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲೇನೆ ಅಭ್ಯಾ
ಮತ್ತೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಕಂಡಿರೋದು ಆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಹಾಯಜ್ಞ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಾಗ ನಾನು ಪತ್ರಿಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕಂಡಿರೋದು ಅವಾಗ್ಲಿಂತ್ರನು ಕೂಡ ಈಗಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಧ್ಯಾನ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ದಿನಾಲು ಕೂಡ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಧ್ಯಾನ ಪ್ರಚಾರನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಗ್ರೇಟ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಹಾಗೆ ಈ ನೀವು ಧ್ಯಾನಕ್ ಬಂದ್ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದ್ಲು ನೀವು ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಆದವರು ಧ್ಯಾನಕ್ ಬಂದ ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ ದಿನದಲ್ಲೇ ನೀವು ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದ್ರಿ ಆ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಈ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನೋದನ್ನ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ವಿಷಯ ಪ್ರಯತ್ನ ನೀಡ್ತು ಮೇಡಮ್ ಅದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಅದೊಂದು ತಿನ್ನೋರು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬಿಡೋಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ವ ನೀವ್ ಹೆಂಗೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಧ್ಯಾನಕ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಹದಿನೈದು ದಿನದಲ್ಲೇನೆ ನನಗೆ ಇದು ನನಗೆ ಮೊದ್ಲು ತುಂಬಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಕಾಯಿಲೆ ಇತ್ತು ಅಸಮಾಧಾನ ಆದಂತ ಮನಸ್ಸು ಆದ್ರೆ ಇಂತ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಈ ಅಸಮಾಧಾನ ಆದಂತಹ ಮನಸ್ಸು ನನಗೆ ಯಾಕೆ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಧ್ಯಾನಕ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆನೆ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಾಗ ನನ್ನ ಒಳ ಮನಸ್ಸಿಂದ್ರಾನೆ ನನಗ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ತಿನ್ಬೇಡ ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಡು ಅದ್ರಿಂದಾನೆ ನನಗೆ ಈ ರೀತಿ ನಿನ್ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಂಗೂನು ಕೂಡ ಅದು ಅಭ್ಯಾಸ ಅಲ್ವಾ ನಾನ್ ತಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನು ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಟ್ಟೆ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಆ ಯಾರೋ ಕೈ ಹಿಡಿಯೋ ತರ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೈ ಹಿಡಿಯೋ ತರ ಅದು ಮುಟ್ಬೇಡ ಅದು ತಿನ್ಬೇಡ ಅದ್ರಿಂದಾನೆ ನೀನ್ ಇಷ್ಟು ಹಿಂಸೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ ನನಗ್ ಪದೇ ಪದೇ ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನಾನ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಅದು ಬಿಟ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅದು ಆಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ 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 ನನಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಜೀವ ಇದೆ ನೀ ಯಾವ ರೀತಿ ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿನ್ನ ನಿನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಜೀವ ಇದೆಯಾ ಅದ್ರಲ್ಲಿನು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿನು ಕೂಡ ಜೀವ ಇದೆ ನಿನಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ರೆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿನಗೆ ದುಃಖ ಆಗತ್ತೆ ನೋವು ಆಗತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದೊಂದೇ ಒಂದೊಂದೇ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ನನ್ಗೆ ಆ ಒಳಗಿಂತ್ರಾನೆ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಆ ಏನು ಸಲಹೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ನಾನು ಮೊದ್ಲು ಈಗಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ಕೈ ಕಾಲು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಕೋಳಿ ಆಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯವರು ಏಡಿಕಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ಏನು ಕೆಮ್ಮು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದು ಏಡಿಕಾಯಿ ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಏಡಿಕಾಯಿ ತಗೊಂಡ್ ಬಾ ಅದನ್ನ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನನ್ಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಎಲ್ಲ ನೆಗಡಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗತ್ತೆ ಅದು ತಗೊಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನನ್ಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಇರತ್ತಲ್ವಾ ಮಳೆ ಬಂದ್ರು ತುಂಬಾ ನೀರಿರತ್ತೆ ಆ ಏಡಿಕಾಯನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಬಂದು ಅದನ್ನ ಮುರಿತಾ ಇದ್ದೆ ಅದನ್ನ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಕೋಳಿಗಳನ್ನ ಅದು ಕಡಿಯೋದು ಅದು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ವಾ ಅದು ನಾನು ಆ ಅದು ಏನು ಕೂಡ ನನಗೆ ತಪ್ಪು ಅನಿಸ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡವರೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರೇ ನನಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ದೊಡ್ಡವರು ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಏಡಿಕಾಯಿ ಹಿಡ್
ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ವಾ ಇದು ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಾನೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಮಾನವರ ಜೊತೆಗೂ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜನ ಇವಾಗ ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಹೇಗೆ ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಖುಷಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆನಂದ ಎಷ್ಟೊಂದು ನೆಮ್ಮದಿ ನಾವು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಹಾಗೆ ಬೇರೆಯವರು ಕೂಡ ಆ ರೀತಿ ಜೀವಿಸ್ಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಅಹ್ ನನಗೆ ಧ್ಯಾನಕ್ ಬಂದ ಮೇಲೇನೆ ಇದು ಗೊತ್ತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ಧ್ಯಾನ ಯಾರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ವೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ತಪ್ಪು ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಜಾನಕ್ ಬಂದ ಮೇಲೆನೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನನಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಇದು ನಾನು ಒಬ್ಳೇ ಅಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿಸೋರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕೂಡ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ರೀತಿ ನನ್ಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಒಂದೊಂದೇ ಈ ರೀತಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ 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 ನಾನು ಮೊದ್ಲು ಅದು ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಆಮೇಲೆ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ 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 ನನಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಒಂದೊಂದೇ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಾಗ್ಲಿತ್ರ ನಾನು ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಇವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನ್ ನಾನು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ಮೇಡಮ್ ಗ್ರೇಟ್ ಮೇಡಮ್ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ಅರಿವು ಇರುತ್ತೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ದಾಗ ಯಾರು ಏ ಹಂಗೆಗಳು ಏನಾಗಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂತ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಲ್ಲ ಅದು ಬ್ರೆಕ್ ಇದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವೇನ್ ತಿಳ್ಕೋತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರೇಪಿತ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಇನ್ನರ್ ವೈಸ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ನಮ್ ನಾವು ನಮ್ ಕಿವಿಗಳನ್ನ ಹೊರ ಜಗತಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆನೆ ನಾವು ಆ ನಮ್ ಕಿವಿಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆನೆ ನಾವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ವೋನ್ನತವಾದಂತ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಕಾಣ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮೇಡಮ್ ಅದನ್ನ ನಾನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ಹಾಗೆ ಆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾನ್ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ದೆ ಆ ದಿನಗಟ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಮೌನವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನೀವು ಈ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಬ್ಬ ಗೃಹಿಣಿ ಆಗಿ ಆ ಮನೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಈ ಧ್ಯಾನ ಆಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಮೌನ ಈ ರೀತಿ ದಿನಗಟ್ಲೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ವಾತಾವರಣವನ್ನ ಹೆಂಗ್ ನೀವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ನಾನು ಮದ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಒಬ್ಳೆ ಬಂದಿರೋದು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ನಾನ್ ತಿಂತ ಇದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅದೆಲ್ಲ ತಿಂತ ಇದ್ನಲ್ವಾ ಮನೆಯವರು ಕೂಡ ಆ ರೀತಿ ತಿಂತ ಇದ್ರು ಆ ನಾನ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕುಂದಿರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾವಾಗ ನಮ್ ಮಕ್ಳು ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕವರು ನೀವು ಕೂಡ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದ್ರೆ ನಾನ್ ತಿನ್ನೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಹ್ ಹದಿನೈದ್ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದ್ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇನೆ ಒಂದ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಒಳ ತಿಂಗಳು ಒಳಗಡೆನೆ ನಾನು ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಧ್ಯಾನ ಕೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಬದ್ಲಾ ನಂದು ಬದ್ಲಾವಣೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಾನು ಬದ್ಲಾವಣೆ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನ್ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದನ್ನ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಅವರು ಕೂ
ಆಯ್ತು ನಿನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ನಿನಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಖುಷಿ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೊದ್ಲು ನನ್ನ ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ನನ್ನ ನಷ್ಟ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಧ್ಯಾನಕ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಶಾಂತವಾಗಿದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ನಗು ನೋಡಿದ್ರು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಿನಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸತ್ತೆ ನೀನ್ ಹಾಗೆ ಮಾಡು ನೀ ಫಿರ್ಮಿಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೀಯ ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಇರ್ಬೇಕಂತೀಯ ಅಲ್ಲಿದ್ರೆ ನಿನ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಮಾಧಾನ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಆಯ್ತು ನಿನಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಹ್ ಮಾಡಿಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ನಾವ್ ತಿಂತೀವಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡೋದಿಲ್ವಾ ನಾವ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವ್ ಮೊಸರು ತಂದು ಅನ್ನಾನು ಮೊಸರು ತಿಂತೀವಿ ಆದ್ರೆ ನೀನ್ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ನಮ್ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ನನ್ಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು ಕೂಡ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಂಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡೋದು ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂಥರ ಬೇರೆ ಅರ್ಜಿವ್ ಬರೋತಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಧ್ಯಾನ ಕುಟುಂಬ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಮೊದ್ಲು ಮೊದ್ಲು ಅವ್ರ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ನಾನ್ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕುತ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ ದೊಡ್ಡ ಮಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ನನ್ಗೆ ರಕ್ತ ಕುದಿಯೋ ತರ ಆಗತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ನೀನ್ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡು ನನಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರಿಗೆ ಇವಾಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ ನೀರು ಸುರಿಯೋ ತರ ಹಾಗೆ ಬೆವ್ರ ಆ ತರ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರು ಕೂಡ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನೀನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡು ನನಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರು ಕೂಡ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಕೋಪ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಸುಮ್ನೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಹ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ ಅದ್ರ ಅನುಭವ ನನಗೂ ಗೊತ್ತ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ನಾನು ವಾದ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಇವಾಗ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಸುಮ್ನೆ ಆಗಿರ್ಬೆ ಸುಮ್ನೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಲವಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಓ ನೋಡು ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಚೇಂಜಸ್ ನೀವ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀರ ತಾನೆ ನಿಮ್ಗೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ನಾನು ನನ್ನ ಚೇಂಜಸ್ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಘರ್ಷಣೆ ಆಗಿದೆ ಘರ್ಷಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಗಳ ತರ ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆನೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ ನೀನು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಹ್ ಇದು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಅಹ್ ನನಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಮೇಲೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಏನೋ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನನಗೆ ಏನೋ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ ಸಮ್ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಇಬ್ರ ಮಕ್ಕಳು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಈ ರೀತಿ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕೊಂಡೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ತಿಂದ್ರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ತಿಂದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀನು ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನುಭವ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಅನುಭವ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ತಿನ್ನೋದನ್ನ ಬಿಡ್ತಾರ ನೋಡು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಮುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ರೀತಿ ನನಗ್ ಬಂತು ಅವರು ವರ್ಷದ ವರ್ಷ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಒಂದು ಎರಡ್ ಮೂರು ಸತೆ ತಿಂದಿದಾರಂತೆ ಆದ್ರ
ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಕೇಳೋ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅವಾಗ ನೀವ್ ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಆದಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಅನುಭವಗಳು ಏನು ಅಂತ ನನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪತ್ರಿಕೆ ಅವರು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಆದಂತಹ ಅನುಭವಗಳು ಪತ್ರಿಕೆ ಅವರು ನನಗೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟಕ್ಕೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಅದ್ರ ಮಧ್ಯ ನಾನು ಎರಡೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಮೂರ್ ತಿಂಗಳು ಹತ್ರ ಹತ್ರ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತಿಂಗಳ ಒಳಗಡೆನೆ ನಾನು ಸಸ್ಯಾರಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ವಾಸಿ ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂಥರ ಭಯ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಅದು ಸರ್ ಹತ್ರ ನಾನು ಪತ್ರಿಕೆ ಸರ್ ಅವರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೆ ಈ ರೀತಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಭಯ ಇರತ್ತೆ ಏನೇ ಏನೇನು ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಸರ್ ಹತ್ರ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅವಾಗ ಸರ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಹ್ ಹಿಂದಿಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಆಪ್ ಕ್ಯಾ ಬಾತ್ ಕರೆ ಈಕೆ ಕೈಕಿ ಮೇರೆ ಸೇ ಪತಾನೆ ಚಲ್ ರಾ ಈಕೆ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಇವರೇನು ಗುರುಜಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಬಿಟ್ಟೆ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದು ಪಿರ್ಮಿಡ್ಡು ಇತ್ತು ಆ ಪಿರ್ಮಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಪತ್ರಿಜಿ ಅವರು ಎದುರುಗಡೆ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲೇನೆ ನನಗ್ ಬಂದು ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಒಳಗಡೆ ಏನೋ ಭಯ ಇರೋ ತರ ಆ ತರ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಎಲ್ಲ ನಿನ್ಗೆ ಆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗ್ಲಿಂತನು ಕೂಡ ನಾನು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಾನು ಮಲ್ ಮಲ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಹದ್ಮೂರು ವರ್ಷ ಹತ್ರ ಹತ್ರ ನಾನು ಮಲ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಾನು ಅಹ್ ಈ ಮನೆಗೆ ಬೇರೆ ಮನೆಗೆ ನಾವು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ ಬಂದು ಇಲ್ಲೇ ರಾತ್ರಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಾನು ಮಲ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹನ್ನೆರಡು ಹದ್ಮೂರು ವರ್ಷ ಹತ್ರ ಹತ್ರ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ನಾನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೇನೆ ನನ್ನ ಅಹ್ ಒಳಗಡೆ ಭಯ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಥಿರತೆಯಿಂದಿರತ್ತೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರತ್ತೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಆನಂದವಾಗಿರ್ತೀನಿ ಈ ರೀತಿ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಇದು ಬಂತು ನನಗೆ ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್ ನಿಮ್ ಅನುಭವಗಳು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾವೆ ಮೇಡಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಷತಾ ಸೃಷ್ಟಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಹೇಳಿರೋದು <laughs> 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 ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಧ್ಯಾನ ಇದು ಶಾಖಾಹಾರಿಗಳಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾಡಿದಾರ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರ ಹಾ ಹೊರಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಶಾಖಾಹಾರಿ ರ್ಯಾಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಾಗ್ಲಿ ಶಾಖಾಹಾರಿಗಳಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವಾ ಸಸ್ಯಾಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಲ್ವಾ ಅವರು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸಸ್ಯಹಾರಿಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಧ್ಯಾನ ಧ್ಯಾನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ದಿನ ಹೇಳ್ಕೊಡಲ್ಲ ಧ್ಯಾನ ನಲ್ವತ್ ದಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಲ್ವತ್ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಪಿರ್ಮಿಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ
ಜನ್ಮ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಕರ್ಮ ಕರ್ಮ ಫಲ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಪುರೋಗಮನ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಅನೇಕ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ ಈ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಅನೇಕ ಅನೇಕ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ನಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದೆ ಈ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಾಗ ನನಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಒಂದೊಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದಷ್ಟ ಕದೇ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಯಾಕೆ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗ ನನ್ನ ಗತ ಜನ್ಮದ ಎಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಓ ಅದ್ರಿಂದ ನಾನು ಈ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಆ ಕಷ್ಟದಿಂದ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವಾಗ ಏನು ನನ್ನ ಒಳ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಧ್ಯಾನ ಪ್ರಚಾರನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಸಸ್ಯಹಾರಿ ಆಗೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಸಸ್ಯಹಾರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇವೆಯಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಏನು ನೀನು ಎಷ್ಟೋ ಕರ್ಮದಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ದುಃಖ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅದರಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡಿತೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಪಿರ್ಮಿಡ್ ವಾಲಿ ವ್ಯಾಲಿಗೆ ಆ ನಾನು ವಾಲೆಂಟ್ರಿ ಆಗಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷನು ಅಲ್ಲಿನೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗನು ಕೂಡ ಸಂಡೆ ಸಂಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಸಂಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಅಲ್ಲಿನು ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಬುಕ್ ಬುಕ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದ್ಲು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇದು ಮುಕ್ತಿಗೆ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಏ ಏನೋ ನಿನಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಬೇಕೇನೋ ಇವಾಗ್ಲೇ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬುಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನೋ ಇವಾಗ್ಲೇನೆ ಮುಕ್ತಿ ಬೇಕೇನೋ ನಿನಗೆ ಬದುಕು ಆಶೆ ಇಲ್ಲ ಏನೋ ನಿನ್ಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮುಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವು ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಅದು ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಏನೋ ನಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಅದ್ರಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀಯ ಅದ್ರಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ನಿನಗ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಮುಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಸಿ ಬುಕ್ಕು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಬಂದಾಗ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬುಕ್ಸ್ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಂದ್ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲೇನೆ ಬಂದು ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ರೀತಿ ನಾವ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅಪಾರ್ಥವಾಗಿ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅವರ ಆ ಯಾರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಹಂಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಆ ಪ್ರತಿ ಒಂದ್ರಿಂದನು ಕೂಡ ನನಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಕ್ತು ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದನು ಕೂಡ ನನ್ನ ಜನ್ಮದ ಆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಮೇಲೇನೆ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವಾಗಿಂತ್ರನು ಕೂಡ ಇವಾಗ ಈಗಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಯಾರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಒಳ ಮನಸ್ಸು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಾನು ಅದೇ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಮಗೆ ನೀಡಿದ್ವಿ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ಈ ತಮ್ಮ ಪೈಮ ಯೂಸ್ ಅಲ್ವಾಗ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಯೂತ್ ಯಾಕೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯುವಕರಿಗೆ ಏನ್ ಅದ್ರಿಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯುವಕರಿಗೆ ಏನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ಅಂತನ ನನಗೆ ಇವಾಗ ನನಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿರೋದೇ ಯುವಕವಾಗಿ ನನಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆದಿಂದ ನಾನು ಹೊರಗಡೆನೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಯುವಕಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಎಂಜ
ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಆ ಯುವತಿ ಇದ್ದಾಗ್ಲೇನೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನನಗೂ ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅವಾಗ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ನಾನು ಬೆಟ್ಟದ ಬೆಟ್ಟದಂಗೆ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅದ್ ಅದು ಚಿಕ್ಕ ಸಮಸ್ಯೆನೆ ನಾನು ಬೆಟ್ಟದಂಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ ನನಗೆ ಹೆಂಗ ಇದು ಬರ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗ ನನಗೆ ಯಾರು ಕೂಡ ನನಗೆ ಸಲಹೆನೇ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾರಿಂದನೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೇಗ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತನು ಕೂಡ ಯಾರು ಕೂಡ ನನಗೆ ಧ್ಯಾನಕ್ ಬರುವವರೆಗೂ ಯಾರು ಕೂಡ ನನಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಧ್ಯಾನಕ್ ಬಂದ್ಮೇಲೇನೆ ನನಗೆ ಅದರಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಕ್ತು ಮುಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಹ್ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದನು ಕೂಡ ವೃದ್ಧರವರೆಗೂ ಕೂಡ ಯಾರಿಗೆ ಉಸಿರು ನೋಡಿ ಉಸಿರು ಅಹ್ ಇದು ಯುವಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರತ್ತೇನು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಇರತ್ತೇನು ಮತ್ತೆ ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇರತ್ತೇನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಉಸಿರಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಯಾರು ಪ್ರತಿದಿನ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ಇರೋರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರಿಗೆ ಯಾರು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಅಹ್ ದಿನಾಲು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿದ್ದೆ ನಿದ್ದೆ ಹೇಗ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ ಧ್ಯಾನನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಹಂಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಯುವಕರಿಗೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಬೇಕು ಅಹ್ ಇದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಂದು ಡೀಪ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಂದು ಅದೇ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಯ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬಹುದು ಹಾ ಮೇಡಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್ ನನ್ಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಅನುಭವಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರವಾದ ಮಾತುಗಳು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಧ್ಯಾನ ಪರಿಚಯದಿಂದಾನೆ ನಾವು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಹೊರಬಂದ್ವಿ ರಿಯಲಿ ಒಂದು ಗ್ರೇಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮೇಡಮ್ ಇವತ್ತಿಗೆ ಈ ಮಾತಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಹಾಗೆ ಮೇಡಮ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಷಣ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಇದೆ ಅದು ಇದೆ ಆ ಕೆಲವೊಂದು ನೆಪಗಳು ನೆಪಗಳು ಅನ್ನೋಕಿನ ಕಾರಣಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ವ ಆ ತರ ಹೇಳೋರ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮಾತೇನು ಮೇಡಮ್ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಬೇರೆಯವರು ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಎಂತವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಇನ್ನು ಈ ಧ್ಯಾನದ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನಾವು ಎಲ್ ಕೆ ಜಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ ಕೆ ಜಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋರ್ಗೆ ಹತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ಇರ್ತೀವಿ ಕಾಲೇಜ್ ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ತಿದವ್ರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋರ್ಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಆತ್ಮದ ಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಎಲ್ ಕೆ ಜಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅಹ್ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಏಳನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಹತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಆತ್ಮದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿನು ಕೂಡ ಆ ರೀತಿ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆ ಸಮಯ ಬಂದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಾನು ಒಂದು ಒಂದು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ್ದು ಒಂದು ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲೇನೆ ನನಗೆ ಧ್ಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಬುದ್ಧ ಭಗವಾನ್ ಅವರು ಇರುವಂತ ಜನ್ಮವನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾನು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಜನ್ಮ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಜನ್ಮ ಆಗ ನಾನ್ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಹಾನ್ ಶಕ್ತಿ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನನಗೆ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ನಾನು ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಇನ್ನು ಅದು ನಾನು ಆ ಆಟ ಆಡೋ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಆ ಸೋಲು ಅದು ಹಿಂಗೆ ನಾನು ಇರೋದು ಧ್ಯಾನ ನನಗ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಅವಾಗ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಈಗ ನಾನ್ ಧ್ಯಾನಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಹಂಗೆ ಆ ಆಗಿನ ಮಾತು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗ ಬಂದಿದೆ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಅದು ಮಾತು ಅವಾಗಿಂದ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅದು
ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರತ್ತೆ ಹೀಗೆ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದಂತ ಕರ್ಮದ ಫಲ ನಾವು ಇವಾಗ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೀಗೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಯೋಚನೆಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಬರತ್ತೆ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸದ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಏನು ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಇವಾಗ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸದಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಿನಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಯಾವ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾತುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಅಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಫಲ ಸಿಗತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಏನ್ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದಂತ ಕರ್ಮ ಇವಾಗ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ನಾ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಹಾಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಯಾರ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಯಾರ್ದು ಇಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರಿ ಅಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಿ ಎಂ ಸಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಡ್ತಿದೀರಾ ಅಂದ್ರಿ ಸೊ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಇರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಆ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಬಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಧ್ಯೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪೈಮಾಗೆ ಬಂದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಅನುಭವವನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಓಲ್ ಪೈಮಾ ಟೀಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪೈಮಾಗ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಮೇಡಮ್ ಪೈಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಸಜೆಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಪೈಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಪೈಮಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಏನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡೋದಂದ್ರೆ ಎಲ್ರೂ ಕೂಡ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿಸಿ ಸಸ್ಯಗರ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳಾಗಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಪಿರ್ಮಿಟ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಪಿರ್ಮಿಟ್ ದುದ್ದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಮೂರರಷ್ಟು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ಪಿರ್ಮಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮೂರರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸರ್ದು ಸಂಕಲ್ಪ ಅದೇ ಎಲ್ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಜಗತ್ ಪಿರ್ಮಿಟ್ ಜಗತ್ ಧ್ಯಾನ್ ಜಗತ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಪಿರಮಿಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಪೈಮಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮ್ಯಾಮ್ ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯವನ್ನ ನಮಗ್ ಕೊಟ್ರಿ ಹಾಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಲಲಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನಾವು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ಜೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಗಳಿಗೂ ನಾನು ಹೃದಯ ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಒಂದು ಕೊನೆಯ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದನ್ನ ಈ ಸೆಷನ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ ನಿಮಿಷ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಇದ್ರೆ ಒಂದ್ ಗಂಟೆ ಆದ್ರೂ ಕನಿಷ್ಠವಾದ ಒಂದ್ ಗಂಟೆ ಆದ್ರೂ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ ನಿಮಿಷ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಇದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದ್ ಗಂಟೆ ಆದ್ರೂ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸೆಷನ್ ನ ಮುಗಿಸೋಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾ